بزنس ڈیولپمنٹ بینک آف کینیڈا آج کی اس ویڈیو میں ہم انتہا یہاں معلومات شیئر کریں گے جو کہ کینیڈا میں بزنس ٹرانزیکشن کے لیے بہت مفید ہے ہم مدرجہ ذیل ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اباؤٹ بی ڈی سی وائی چوز بی ڈی سی آل ایلیمنٹس آف ویب سائٹ فائنانسنگ ایڈوائزری سروس کیپٹل انڈسٹریز بزنس ماڈل انوویشن کوچنگ فار اسمال بزنس سرٹیفکیشن فار بزنس تو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بزنس ڈیولپمنٹ بینک آف کینیڈا ہے کیا جو بی ڈی سی ہے اس کی شارٹ فارم ایک سرٹیفائڈ جو ہے بی کارپوریشن ہے اور کینیڈا کی سب سے پہلی اور اونلی جو ہے بینک ہے جس کو بی کارپوریشن کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے بی کارپوریشن سرٹیفکیٹ مطلب بینیفیشیل کارپوریشن جو بی کارپس ہوتے ہیں وہ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو بینیفٹ کرتے ہیں ایز اے ہول ان کا مقصد جو ہے وہ صرف پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی کو بینیفٹ دینا ان کا جو ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے اس میں سے پھر اس کے بعد ہے کہ جو بی ڈی سی ہے وہ اسمال اور میڈیم سائز بزنسز جو ہوتی ہیں ساری انڈسٹریز میں اور جو جس اسٹیج پہ جس گروتھ پہ ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے پرووائڈ کرتی ہے منی اور فائنانس کے ساتھ اور ایڈوائز کے ساتھ پھر اس کے بعد ہے کہ وائی چوز بی ڈی سی کہ ایسا بی ڈی سی کے کارپوریشن کے اندر ایسا کیا ہے جو اس کو مطلب چوز کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ وہ آپ کے فائنانسنگ فائنانسز جب کور کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز مطلب کسی بھی قسم کا ان سے فائنانس لینا ہے تو وہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہائر پرسنٹیج دیں گے یعنی کہ مے بی سم ٹائمز کچھ بینک جو ہے وہ ٹوینٹی پرسینٹ آپ کے فائنانسز کور کریں گے لیکن جو بی ڈی سی ہے وہ مطلب کچھ کچھ اپنے آپشنز میں ہنڈریڈ پرسینٹ تک جو ہے آپ کے فائنانسز کور کر لیتی ہے اس کے بعد جو ان کا ری پیمنٹ ٹرمز ہیں یعنی کہ جب آپ ان کو جو لون ہے وہ ری پے کریں گے تو اس ان کی ٹرمز بھی بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں جس کی وجہ سے بی ڈی سی ایک آپشن ہے کہ وائی شوڈ بی چوز اٹ اس کے بعد ان کے جو پرسنل رسک ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں اس کے بعد اسٹیبل ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے بی ڈی سی ایک اچھی آپشن بنتی ہے بزنسز کے لیے اسمال بزنسز یا جو بھی بزنسز اس کے بعد ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ پہ انہوں نے کیا کیا ایلیمنٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں کہ یا وہ کیا کیا سروسز دیتے ہیں اس میں آ جاتا ہے فائنانسنگ اینڈ ایڈوائزری سروسز اس میں کیپٹل انڈسٹریز یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں جس میں سے اس ویب اس سلائڈ پریزنٹیشن میں میں صرف فائنانسنگ اور ایڈوائزری سروسز کو کور کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ان کی سروسز بہت ہی کمپریہنسو اور وائڈ ہیں اور بہت ہی مطلب ویلیوبل مطلب بہت ہی سائز میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں تو اس لیے اس سلائڈ میں صرف یہ دو کور ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ان کی کون کون سی فائنانسنگ آپشنز اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے ہے اسمال بزنس لون پھر اسٹارٹ آف فائنانسنگ آ جاتا ہے پھر کمرشیل ریئل اسٹیٹ پرچیز آرڈر فائنانسنگ اکوپمنٹ پرچیز فائنانسنگ فائنانسنگ فار ٹیک کمپنیز بزنس پرچیز اور ٹرانسفر فائنانسنگ ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ اور ٹیکنالوجی فائنانسنگ اسمال بزنس لون میں سب سے پہلے پروسیجر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپ ٹو ہنڈریڈ تھاؤزنڈ ڈالر جو ہے وہ مل سکتا ہے اور ان کا یہ پروسیس کمپلیٹلی آن لائن ہے اور اس کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے اور ریٹس بھی بہت افورڈیبل ہیں اور ان کا یہ آپشن پرووائڈ کرنے کا ایم یہ ہے کہ کوئی کین ایزی ایکسیس ٹو فنڈس ود فلیکسیبل ٹرمز ون کین افورڈ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو بزنس ہے اٹ مسٹ بی کینیڈین بیسڈ اس کے بعد گڈ کریڈٹ ہسٹری ہونی چاہیے اور جو بزنس ہے اٹ شوڈ بی ان آپریشن فار ایٹ لیسٹ ٹوینٹی فور منتھس اینڈ اٹ شوڈ بی جنریٹنگ ریونیوز اس کے بعد جو یہ لون لے رہا ہے ہی شوڈ ریچ دی ایج آف میچورٹی ان دا پروس اور ٹیریٹری ویئر یو لیو 
یعنی کہ ایٹین ابو ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کہ یہ والی جو آپشن ہے ہاؤ یو کین یوز اٹ یو کین یوز اٹ ٹو سپلیمنٹ کیش فلو بائی پرچیزنگ اکوپمنٹ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر وداؤٹ یوزنگ کیش یو نیڈ فار ایوری ڈے ایکٹیویٹیز یعنی کہ آپ کو جو آپ کے پاس ایک اویلیبل کیش ہے اس کو آپ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ ایوری ڈے ایکٹیویٹیز میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ یہ لون لے کر آپ جو ہے مطلب آپ کی کیش ان فلو اور آؤٹ فلو ڈسٹرب نہیں ہوگی اگر آپ مطلب یہ آپشن چوز کریں تو اس کے بعد سیل آن لائن ٹو انکریز سیلس بائی اپ گریڈنگ یور ویب سائٹ پرچیزنگ انوینٹری رننگ مارکیٹنگ کیمپیننس اور بائی ہائرنگ اے کنسلٹنٹ مطلب یہ یہ چیزیں آپ یہ اس لون سے کر سکتے ہیں استعمال اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹارٹ اپ فائنانسنگ یہ جو آفر ہے وہ اس طرح ہے کہ یو کین گیٹ سپورٹ تھرو ارلی اسٹیجز ٹو گرو یور بزنس اس کے بعد یو گیٹ ٹو ففٹی تھاؤزنڈ ڈالر ٹو جمپ اسٹارٹ پروجیکٹ اپ ٹو ٹویلو منتھ پرنسپل پیمنٹ پوسٹ پونمنٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا لون یعنی کہ جب آپ کا لون اسٹارٹ ہوگا اس کے شروع کے بارہ منتھ جو ہے آپ کو پرنسپل پیمنٹ جو ہے وہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایم ہے وہ ہے ٹو پرووائڈ فنڈس ٹو ہیلپ کینیڈین بزنسز ان دا اسٹارٹ اپ فیز ہو ہیو بین ان آپریشن فار ایٹ لیسٹ ٹویلو منتھس اینڈ ہیو جنریٹڈ ریونیوز ٹو ٹرن دا بزنس آئیڈیاز ان ٹو ریالٹی اس کے بعد ہے کہ ہاؤ یو کین یوز دس آپشن آف فائنانسنگ یو کین یوز اٹ گیٹ یور کمپنی آف دا گراؤنڈ بائی پرچیزنگ ایسٹس پیئنگ اسٹارٹ اپ فیز اور بائنگ اے فرینچائز you can build momentum by investing in marketing a website or advisory services complement your line of credit by replenishing working capital depleted by startup costs yani ki aapne agar business apna start kiya hai aur uska aapka jo working capital hai wo deplete ho gaya to aap ye wali financing option jo hai wo unse avail kar sakte hain taaki usko aap so you can make up for that اس کے بعد آ جاتا ہے کمرشل ریئل اسٹیٹ فائنانسنگ یہ آفر ہے کہ یو کین گیٹ اپ ٹو گیٹ فائنانسنگ اپ ٹو کور پروجیکٹس ہنڈریڈ پرسینٹ جو کہ میں بات کری تھی نا کہ ہائر پرسینٹیج جو ہے وہ آفر کرتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ کے جو جو پروجیکٹس ہیں ان کی فائنانسنگ یہ اپ ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ کور کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والا جو لون ہے یو کین ری پے اپ ٹو ٹوینٹی فائیو ایئرس یعنی کہ اس کی ری پے کرنے کا جو پیریڈ ہے وہ ٹوینٹی فائیو ایئرس تک ہے اس کے بعد جو پرنسپل پیمنٹ ہے وہ آپ شروع کے تھرٹی سکس منتھس تک جو ہے وہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ آپ کو پرنسپل پیمنٹ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ والا جو پارٹ ہے وہ پے کر رہے ہیں لیکن جو پرنسپل پیمنٹ ہے وہ آپ کو تھرٹی سکس منتھس تک پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں اس کے بعد اس آفر کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیلپس یو it help you make your project a reality with the support from our experts and a loan matlab ke ye apni jo ke main aage baat karungi wo apni experts ki jo advice advisories wo bhi aapko provide karenge aur sath mein aapko loan bhi provide karenge fir uske baad hai how you can use uh, this uh, financing option you can use this to increase capacity by purchasing a land buildings or cover uh, construction costs to build new ones you can upgrade facilities by expanding or renovating existing premises you can uh, complement your line of credit by replenishing working capital depleted by real estate costs uske baad hai purchase order financing ki ye offer hai ke cover uh, significant portion of uh, purchase order amount up to 90% financing uske baad you can repay your loan اپ ٹو ایٹین منتھس ایم ان کا ہے کہ یو کین فل فل لارج پرچیز آڈرس ود آؤٹ دا اسٹریس یعنی کہ اگر آپ نے کوئی مٹیریل بائی کیا یا کوئی ایسٹ بائی کیا یا کوئی آپ نے اپنی را مٹیریل بائی کیا ہے تو ایک دم سے اتنا آپ کو پے کرنا پڑا تو وہ آپ یہ والی آپشن جو ہے اس کو اویل کر کر سکتے ہیں اور پھر ود آؤٹ اپسیٹنگ یور پرسنل بجٹ یا آپ کے بزنس کا بجٹ اپسیٹ کرنے کے کے بغیر آپ کو یہ آپ آپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہاؤ یو کین یوز اٹ 
you can complement your line of credit by accepting larger contracts, purchasing inventory to fulfill orders quickly. You can launch your uh, growth project by expanding into new markets, domestic or international. Uske baad you can improve profit profitability by paying suppliers upfront to get special discounts, avoid currency exchange fluctuations. Mm -hmm. उसके बाद है इक्विपमेंट परचेज फाइनेंसिंग ये ऑप्शन है जो कि आप अवेल कर सकते हैं टू कवर द परचेज कॉस्ट बाय अप टू हंड्रेड परसेंट रीपे लोन अप टू ट्वेल्व इयर्स और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो पोस्टमोन कर सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लोन अप टू ट्वेंटी फोर मंथ्स और इसका एम है टू गिव फाइनेंस टू कवर कॉस्ट ऑफ न्यू और यूज इक्विपमेंट सो यू कैन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड फ्यूल योर ग्रोथ यानी कि आप अपनी जो प्रोडक्शन uh, है उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके बाद है हाउ यू कैन यूज ये फिर वही बात है कि इंक्रीज कैपेसिटी बाय परचेजिंग प्रोडक्शन लाइन मशीनरी इक्विपमेंट इक्विपमेंट सच एज लैब मटेरियल यू कैन इंप्रूव एफिशिएंसी बाय इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल व्हीकल्स और मॉडर्नाइजिंग ऑपरेशन यू कैन कॉम्प्लीमेंट योर लाइन ऑफ क्रेडिट बाय रिप्लेनिशिंग Working capital is depleted by equipment costs. उसके बाद है financing for tech companies. अब इसमें दो किस्म के loan आ जाते हैं loan for tech companies with recurring revenues और फिर है tech scale up loan. जो tech for uh, loan for tech companies with recurring revenues उसकी offer ये है कि uh, loan amount can be tailored to your need up to seven hundred and fifty thousand dollars. प्रिंसिपल पेमेंट आप पोस्टपोन कर सकते हैं अप टू ट्वेंटी फोर मंथ्स एम जो है वो ये है कि टू प्रोवाइड यू विद कैश व्हेन यू हैव रिकरिंग फीस रिकरिंग फीस यानी कि आपकी ऐसी फीस uh, या कॉस्ट जो आप मंथली आप उसको पे uh, करते हैं हाउ यू कैन यूज यू कैन यूज टू स्पीड अप न्यू कस्टमर एक्विजिशन बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्स एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन surpass uh, competitors by uh, investing in commercial commercialization of existing products and new product development you can use that to boost your growth plan by getting additional money to ramp up your uh, go to market plan uske baad aata hai tax scale up loan ye offer hai ki uh, you can take the loan amount tailored to your needs up to 750000 you can replay, repay a uh, loan uh, थ्री टू फाइव ईयर्स वन कैपिटल पेमेंट रीपे एट टर्म्स एंड उसके बाद इसका एम है कि हेल्प यू ग्रैब योर शेयर ऑफ द मार्केट हाउ यू कैन यूज दैट यू कैन यूज दैट टू प्रोमोट योर सोल्यूशन बाय इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर पास कंपेटर्स बाई गेटिंग कैश टू एग्जीक्यूट योर कमर्शलाइजेशन स्ट्रेटेजी बूस्ट योर ग्रोथ प्लान बाई गेटिंग एडिशनल मनी टू स्पीड अप योर गो टू मार्केट प्लान उसके बाद है बिजनेस परचेज और ट्रांसफर फाइनेंसिंग ये ऑफर है कि लोन अमाउंट जो है वो टेलर टू योर नीड्स होगा हायर परसेंटेज ऑफ फाइनेंसिंग होगा और पेमेंट जो है मैच टू योर कैश फ्लो उसके बाद एम जो है इज टू प्रोवाइड योर बिजनेस विद द राइट फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिव सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स वन बाइंग कंपनी मेकिंग अ मर्जर और एक्वायरिंग अ कंपेटिटर टू एक्सपैंड योर बिजनेस how you can use that you can uh, acquire, use that to acquire fixed assets by purchasing land a building equipment uh, and shares of an existing business you can use that to buy out a business by securing finance for a family succession a management uh, buyout or to refinance a vendor financing you can use that to acquire intangible assets by accessing additional financing to obtain intellectual property goodwill and client list uske baad aa jata hai working capital financing ye jo offer hai you can repay loan up to 6 years uh, principal payment postponements at the start loan uh, up to 12 months aim is to provide you uh, with the uh, working capital financing to help you realize key growth projects with without putting your everyday cash at risk how you can use that you can use that to complement your line of credit by purchasing inventory to fulfill uh, your orders quickly uh, launch growth projects by expanding into new markets develop 
new products, protect uh, intellectual property, launch a marketing campaign. You can improve profitability by paying suppliers upfront to get special discounts, obtaining certification and training employees. Uskebada technology financing. Offer is to cover uh, your cost uh, of your project up to 100%. Repay, you can repay your loan up to four years. Uh, principal payment post uh, can be postponed at the start of the loan up to six months. Aim is to provide you with the, uh, with the loan uh, that can help your company optimize performance, become more profitable by investing in technology. How you can use that is uh, you can use that cash to hardware for hardware purchasing servers, networks or computers, software investing in solution of all sizes, uh, digital marketing boosting revenue with a new website, e-commerce or social media. Uh, you can use that for advisory services covering the cost of expert advice on IT planning, strategy, security, online sales. After that, their advisory services are there. Which may uh, include the management, business in transition, uh, coaching for small businesses, sales, marketing and expansion, uh, operational efficiency, or and certification management mein jo hai wo aa hai strategic planning financial planning management framework human resource management strategic planning mein jo hai uh, you can use that to develop a sound business strategy strategic planning will help you strengthen the culture of strategic thinking in your company update your current strategic plan or develop a new one uh, align your management team behind a single vision and allocate the resources you need to achieve goals. Matlab ke jo inki jo advisory services hain, wo aapko uh, ye sab cheez uh, achieve karne mein madad de sakti hai. Ab hai ke how they, uh, matlab inka process kya hai? Wo hai four step process of strengthening your strategic plan. First, prepare. We meet you to understand your business and objectives. During this phase, we also discuss your expectations and agree on a project timeline and confirm your management team's commitment. And then assess. To assess your business and its current state, we conduct individual management interviews to gather input, share management feedback with you, and flag any alignment issues present our assessment of your current state to you and your team and plan a strategic planning workshop. Strategize. We lead a one day strategic planning workshop with your team during which we work together to define your company's future state, including your vision, mission, values, and to develop a 12 month action plan to make the changes happen. Uske baad ye phir follow up kaise karte we provide you with the final report that, that summarizes your current state, desired future state, include uh, a detailed action plan of the strategy, uh, strategies to achieve it. We also follow up with you to see how your plan is progressing and to offer advice. Let's get by the financial planning. How we strengthen your company's financial health. First, prepare. We plan for your project by understanding your business objectives, collecting financial and operational data about your business, agreeing on a project timeline. Then we assess. We gain clarity on your financial needs by conducting a gap analysis of your financial state versus goals, interviewing key finance personnel in your company and evaluating your financial data, business information, facilitating a team workshop to identify areas for improvement. Then define. We revise your goals, determine how you'll meet them by identifying and designing the tools, process, capabilities you'll need, training you and your staff on key financial concepts you'll apply. build. We equip you for success by developing the tools and reports you'll need to manage your finances, training you, your staff to use and update them. Uske baad a management framework. Management framework will help you empower and engage your workforce, clarity, clarify priorities and align efforts, accelerate and improve decision making, 
improve agility and response time to external changes, reduce inefficiencies and risk, and drive growth and maximize value overall. How they carry out that process? It's a four step process. We meet with you to gain a global understanding of your business and management practices during this phase. We will review the project objectives, approach, schedule, and work plan, visit your business and meet with your management team, assess your current business model, operations, and management training practices. Review your organizational structure and accountabilities. Align. We facilitate three management workshops to define key performance performance indicators for the main functions of your business. Establish a communication structure that is tailored to your organization. Design the dashboard concept your team will use to monitor performance and share best practices regarding business communication and management tools. Then deliver we provide five half day coaching sessions to help your team test validate and adopt the new tools practices and communication structure train your leaders on effectively managing or participating in touch points where key information ex ex is exchanged and based on findings make changes to the framework mm -hmm. that result in quick wins आप ना मतलब एक्सप्लेन करें इसको रीडिंग ना करें प्लीज उसके बाद के आल्सो ऑफर सेवरल ऑप्शनल एड ऑन्स फॉर बिजनेसेस दैट वुड लाइक टू गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट के वो आपकी जो एडवांस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनकी असेसमेंट लेंगे डैशबोर्ड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देंगे मैनेजमेंट कोचिंग इन चेंज मैनेजमेंट उसके बाद टीम लीडरशिप मॉड्यूल ये सारी अलेक्टिव ऑप्शन है जो कि वो एड ऑन ऑफर करते हैं फॉर बिजनेस जिनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होगी उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एच आर मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करेगा एच आर मैनेजमेंट की नॉलेज इंक्रीज करने में इट विल हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि आपको uh, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग uh, करना है या उसको किस तरह से बिल्ड uh, करना है उसके रिलेटेड आपको एडवाइस देंगे फिर आपको वो एडवाइस देंगे कि किस तरह से आपने अट्रैक्ट करना है और ऑन बोर्ड लाना है क्वालिफाइड uh, टैलेंट्स जो होते हैं उसके बाद जो है वो आपको एडवाइस देंगे कि आपने किस तरह से जो है मैनेजमेंट uh, की जो मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे डिवेलप करना है किस तरह से इम्प्रूव करना है फिर इसके बाद है कि किस तरह से आपने अपनी मैनेजमेंट टीम में डिसिप्लिनरी मेजर्स लेने हैं किस तरह से आपको सिखाएंगे क्या क्या आप किस तरह से आप जो है वो ये मेजर्स ले सकते हैं उसके बाद आपको फिर वो बताएंगे कि किस तरह से जो आपकी पॉलिसीज हैं जो इंटरनल पॉलिसीज हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से कम्प्लाई कर सकते हैं रेगुलेशन के साथ चाहे वो जो भी वहाँ के जिस कंपनी जिस एरिया में या जिस जगह में इस्टेब्लिश है उनकी रेगुलेशन के साथ अपनी इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को कैसे कम्प्लाई करना है फिर उन्होंने ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि जो फाइव स्टेप प्रोसेस है कि वो आपको पहले आपसे मिलेंगे आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे फिर उसके बाद वो जो आपकी करंट जो आपकी एच आर अप्रोच है उसको जो है वो रिव्यू करेंगे आपके जो मटेरियल्स हैं उनको रिव्यू करेंगे फिर आपके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी क्या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है फिर उसके बाद वो ये सब कुछ करने के बाद फिर वो आपको आपको लिए प्लान बनाएंगे कि फिर आपको वो जो है एच आर मटीरियल प्रोवाइड करेंगे आपको रेकमेंडेशन देंगे कि किस किस एरिया में आप इसको कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह आप अपनी एच आर प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप किस तरह से अपना एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से जो है हमारी जो रेकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं टू अपने अपने 
प्रोजेक्ट को डेवलप और सपोर्ट करने के लिए अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए डेवलप करने के लिए फिर इसके बाद जो है टू uh, मॉड्यूल्स जो है uh, वो अवेलेबल हैं यू कैन मतलब आप मॉड्यूल uh, वन भी चूज कर सकते हैं या टू भी चूज कर सकते हैं जो मॉड्यूल वन है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पोजिशन प्रोफाइल्स आ जाती है एम्प्लॉई मैनुअल आ जाती है और उसके बाद मॉड्यूल टू में जो है वो रिक्रूटिंग एंड ऑन बोर्डिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर तो इन दो मॉड्यूल में से आप कोई आपने जिस पे uh, आपकी एच आर मैनेजमेंट जो है वो भी क्या आप इसमें से कोई सभी मॉड्यूल uh, चूज करके आप uh, जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद आ जा, जाती है इम्प्लीमेंट के ये जो है फेसिलिटेट uh, करेंगे बाई प्रोवाइडिंग वर्कशॉप टू योर मैनेजमेंट टीम और आपको फिर वो उसमें बताएंगे कि किस तरह से जो आपने न्यू टूल्स उन्होंने प्रोवाइड किया उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है और जो वो फिर आपको समझाएंगे कि मैनेजर्स के जो रोल्स होते हैं उनको कैसे फुलफिल करना है और फाइनली जो है वो आपको एक समरी जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है आपके प्रोजेक्ट की और जो Uh, आपको उन्होंने सजेस्ट किया है और क्या मतलब नेक्स्ट स्टेप्स आपने उठाने हैं और कौन से टूल्स जो हैं आपने इस्तेमाल करने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बाद uh, आपके पास फाइव आवर्स जो है ऑन डिमांड वर्चुअल सपोर्ट भी आप अवेल कर सकते हैं वेर यू कैन रीच देम टू आस्क क्वेश्चन एंड ऑप्टेन एनी गाइडेंस दैट यू नीड फर्दर फिर इसके बाद आ जाता है बिजनेस इन ट्रांजेक्शन बिजनेस इन ट्रांजेक्शन में बिजनेस मॉडल इनोवेशन आता है या पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन बिजनेस इनोवेशन में जो है दे प्रोवाइड यू विद सोल्यूशन दैट विल हेल्प यू टू री थिंक ईच एलिमेंट ऑफ योर करंट बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि आपका जो भी करंट बिजनेस मॉडल है उसको आपको वो सोल्यूशन देंगे हेल्प करेंगे किस तरह से आपने इसको री इनोवेट करना है री थिंक करना है किस तरह से इसको आपने जो है आइडेंटिफाई करना है जो आपकी प्रेसिंग इंटरनल या एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं यानी कि आपकी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से आपने री इनोवेट या री थिंक करना है उसके बाद आ, किस तरह से आपने ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करने हैं फॉर अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल्स टू सीज न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज जैसे न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट और सर्विस और सॉल्व प्रेसिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर आपका मार्केट शेयर जो है करंट वो लॉस हो गया है या आपकी अनएक्सपेक्टेड uh, कंपटीशन आ गया है या कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो आपको फिर जो है वो एडवाइस uh, देंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है उसके बाद इनएक्सपेंसिवली uh, uh, जो है वो आपका पोटेंशियल जो है वो टेस्ट करेंगे जो कि जो न्यू बिजनेस मॉडल में है आपका पोटेंशियल विद रियल क्लाइंट्स फिर इसके बाद वो डिजाइन करेंगे और आप स्केल जो है आपका वैलिडेट करेंगे बिजनेस मॉडल दैट विल जनरेट मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज कि आपका वो डिजाइन और मतलब बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करेंगे जिससे आपको सबसे मतलब मैक्सिमम बेनिफिट या आप एक अपनी कंपेटिटिव आपको एडवांटेज मिलेगा वो आपके लिए देंगे फिर इसके बाद वो एविडेंस जो है वो कंपाइल करेंगे ताकि जो है वो टू अट्रैक्ट पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और फिर इसके बाद एक्वायर बिजनेस मॉडल इनोवेशन स्किल्स थ्रू और ऑन हैंड ऑन लर्न बाई डूइंग अप्रोच उसके बाद उन, uh, उनका जो इसको अप्रोच करने का तरीका है वो थ्री फेज uh, में है uh, जिसमें आ जाता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बिजनेस एंड एक्सप्लोर ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल्स इस फेज में जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे आपकी प्रेसिंग एक्सटर्नल या इंटरनल चैलेंजेस को फिर आपके जो है वो मैप आप मैप आउट करेंगे आपके करंट बिजनेस मॉडल को फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं या एरियाज हैं जिसमें मतलब काम करने की जरूरत है फिर इसके बाद आपकी कस्टमर्स जो करंट कस्टमर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे उनकी इमर्जिंग नीड्स हैं उनको डिफाइन करेंगे 
फिर जो है वो क्रिएटिव एक अल्टरनेट बिजनेस मॉडल प्रोटोटाइप जो है वो उसको डिजाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे और फिर उसके बाद कोई एक जो है वो चूज करके उस पर टेस्ट करेंगे फिर आता है नेक्स्ट फेज जिसमें आता है एक्सपेरिमेंट उसके बाद यह कि वो आपको आपके साथ काम करेंगे उसको जो अल्टरनेट बिजनेस मॉडल उन्होंने प्रपोज किया उसको टेस्ट करने में एक मतलब रियल लाइफ क्लाइंट्स के साथ टू मतलब ताकि आपका जो बिजनेस रिस्क है वो रिड्यूस हो हो सके ताकि एक रियल सिचुएशन में आपका जो अल्टरनेट बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से टेस्ट काम करता है ताकि आपके जो भी पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है वो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाए एट मिनिमम कॉस्ट फिर उसके बाद इस फेज में जो है वो आपके जो बिजनेस मॉडल प्रोटोटाइप है उसको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद जो है वो डिजाइन करेंगे प्रायोरिटाइज करेंगे टेस्ट दैट विल जनरेट मेजरेबल आउटकम्स फिर उसके बाद जो है वो मार्केट डिजायरेबिलिटी जो है कि जो आपके क्लाइंट हैं वो उनको जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको चाहिए भी और जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी यानी कि अगर वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं तो क्या वो प्रॉफिटेबल होंगे उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी कि क्या उसको हम बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद जो है जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनको मेजर करेंगे और फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे टू डिजाइन द न्यू बिजनेस मॉडल फिर नेक्स्ट फेज आता है स्केल उसमें है कि एजाइल इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो बनाने में आपकी हेल्प करेंगे जिससे जो आपका जो नया बिजनेस मॉडल है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट योर ऑर्गेनाइजेशन इस फेज में जो है वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल डिजाइन करेंगे और फिर एक प्लान करेंगे डेवलप उसका इम्प्लीमेंट करने का और मतलब इन फेजेस स्लोली और उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है जो एक प्रोसेस जो है वो सेटअप करेंगे टू कंटिन्यूसली मैनेज द इवॉल्यूशन ऑफ योर बिजनेस मॉडल कि वो स्लोली एक एक प्रोसेस क्रिएट करके देंगे किस तरह से आपका बिजनेस जो है वो एक अल्टरनेट न्यू मॉडल में किस तरह से इवॉल्व होगा उसके बाद आ जाता है पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन मर्जर से मतलब मतलब ये है कि जब आप एक अपने एक और बिजनेस के साथ अपना बिजनेस जो है वो कंबाइन कर लेते हैं मर्ज कर लेते हैं उसमें वो आपको किस तरह से हेल्प करेंगे कि सिक्योर द मोस्ट वैल्यू फ्रॉम योर मर्जर एक्विजिशन यानी कि आपकी जिस बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हो उसकी सबसे ज्यादा मतलब जो वैल्यू है वो जो है उसकी सिक्योर हो सके उसके बाद जो है वो कैप्चर करेंगे सिनर्जीज एंड रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क के भी किसी किस्म की ऑपरेशनल रिस्क या कॉन्फ्लिक्ट या किस uh, मतलब इस तरह से कुछ ना आए उसके बाद बिल्ड सॉलिड गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू ड्राइव योर इंटीग्रेशन के आपकी जो उसको रन करने का या गवर्न करने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सॉलिड हो जब आप इंटीग्रेट uh, या आप जब एक्विजिशन कर रहे हो या मर्जर कर रहे हो एक्विजिशन तब होती है जब आप uh, किसी कंपेटिटर uh, को जो है वो मतलब कि ओवर एक कर रहे हो उसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हो उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंगली आपने अपनी मैनेजमेंट कैसे अलाइन करनी है अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्वॉल्व करना है अपने कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं आपकी बिजनेस में और जो बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हो उसको किस तरह से मैनेज करना है फिर उसके बाद बेस्ट uh, प्रैक्टिस uh, जो है मैनेज uh, करने की इंटीग्रेशन Uh, वो आप उस uh, मतलब कि सिखाएंगे एडवाइस करेंगे उसके बाद है ड्राइव सक्सेसफुल इंटीग्रेशन विद आर मैथडोलॉजी उसमें फेज वन जो है वो इंटीग्रेशन ड्राइवर्स आ जाते हैं जिसमें uh, जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट है ट्रांजैक्शन की उसको कंफर्म करेंगे आपके पोटेंशियल सिनर्जीज जो हैं बिटवीन कंपनीज उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद असेस करेंगे और मेटिकेट करेंगे रिस्क को फिर से नेक्स्ट फेज फेज है रेडीनेस असेसमेंट उसमें कंपनी की कैपेबिलिटीज uh, जो हैं बाय uh, फंक्शन uh, उसको असेस करेंगे 
پوٹینشیل انٹیگریشن ایشوز جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کو کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں انٹیگریٹ کرنے کے آفٹر مرجر یا ایکوزیشن اس کے بعد فیس تھری جو ہے اس میں انٹیگریشن بلو پرنٹس نکالیں گے یعنی کہ ایکشن پلان جو ہے ٹو اچیو ایکسپیکٹیڈ سینرجیز وہ بلڈ کریں گے پھر اس کے بعد کمیونیکیشن جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جیسے مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کے لیے کمیونیکیشن کیسے وہ پلان کریں گے پھر اس کے بعد جو ڈیش بورڈ ٹو میجر پرفارم پرفارمنس یعنی کہ پرفارمنس کو کیسے میجر کرنا ہے اس کا وہ ڈیش بورڈ اسٹیبلش کریں گے اور فیز فور میں آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن پلان ایگزیکیوشن یعنی کہ فرسٹ ہنڈریڈ ڈیز آف پلان اس کا جو ہے وہ مومنٹم بلڈ کریں گے اس کے بعد مانیٹر کریں گے کی پیرامیٹرس اس میں جہاں پر بھی کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت پڑ سک مطلب کر سکتے ہیں ہم جہاں پر اس کے بعد انشور ایبلٹی ٹو کنٹینیو اٹانوسلی آفٹر ہنڈریڈ ڈیز یعنی کہ وہ میک شیور کریں گے کہ جب آپ کے ہنڈریڈ ڈیز پیریڈ ختم ہو جائے گا تو آپ مطلب کہ آن یور آن جو ہے وہ اس کو اسموتھلی اپنی جو نیا ایک انٹیگریٹڈ بزنس ہے اس کو آپ رن کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کوچنگ فار اسمال بزنسز اس میں فائنینشیل مینجمنٹ آ جاتا ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ آ جاتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ آ جاتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ آ جاتا ہے آپریشنل ایفیشنسی آ جاتی ہے اور سیلنگ آن لائن فائنینشیل مینجمنٹ میں جو ہے وہ اس طرح سے آپ کی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فنڈامنٹلس فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کے جو فائنینشیل ڈیٹا ہے اس کو اس کی سینس بنانے کے لیے آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اور آپ کا جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے کمپنی کے اندر اس کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا فائنینشیل ڈیش بورڈ ہے جس سے آپ مانیٹر مانیٹر کر سکتے ہیں اپنی بزنس پرفارمنس وہ کریٹ کر کے آپ کو آپ کریٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا جو کیش فلو ٹول ہے ٹو مینج لکوڈیٹی کہ آپ کا ان فلو کیش اور آؤٹ فلو کیش کیا ہے کتنا ہے اس کی لکوڈیٹی آپ کی ان کیش آن ہینڈ کیش آپ کا پاس کتنا ہے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کر کے کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپلائی کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ کانسیپٹ ٹو یور پروڈکٹس کہ اپنی جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کی کاسٹنگ اور اس کی پرائسنگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اور اس کا جو ہے وہ تھری اسٹیپ پروسیس ہے جس میں فرسٹ ہے کہ آپ کی وہ بزنس وہ آپ کو آپ کی بزنس کو ملیں مطلب آپ کو ملیں گے آپ کے بزنس کو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کے بزنس کے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے پھر اس فیز میں جو ہے وہ آپ کی جو کرنٹ فائنینشیل مینجمنٹ پریکٹسز ہے اس کو اسیس کریں گے پھر آپ کو وہ ورک بکس جو ہے جس میں سارا فائنینس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے پریکٹیکل جو ٹولس ہوتے ہیں جو ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے آپ کو وہ سکھائیں گے کہ جو کی کانسیپٹ ہوتے ہیں فائنینس کے وہ آپ کو سکھائیں گے آپ کو ایک ایکشن پلان کریٹ کر کے دیں گے جس میں آپ یو کین پرائیورٹائز تھنگس فار یور پروجیکٹ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فیز ہوگا ڈیولپ کا اس میں جو ہے وہ ون آن ون کوچنگ جو ہے وہ آپ کی آپ کو دیں گے جس میں فائنینشیل ڈیش بورڈ کریٹ ڈیولپ کر کے دیں گے جس سے آپ اپنی پرفارمنس مانیٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ویکلی کیش فلو ٹول جو ہے وہ آپ کو اس سے کس طرح سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے اپنی لکوڈیٹی کو فور کاسٹ کرنے کے لیے یا آپ کی آپ کو کتنا کیش ضرورت ہے ویک بائی ویک تو اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے کاسٹنگ کرنی ہے کس طرح سے پرائسنگ رولس رکھنی ہے اپنی جو آپ کے مین پروڈکٹس ہیں اس میں آپ کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ فیز ہے وہ ہے ڈیلیور کا وہ ہے کہ آپ کو ایک فائنل رپورٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے جس جو آپ کے پروجیکٹ کو سمرائز کرے گا اور انہوں نے جو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ کنسیڈر کیا آفٹر ٹیکنگ اکاؤنٹ آف مطلب یور نیڈس تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوز کرنا سسٹم سسٹم کے اندر استعمال کرنا شروع کرنا اس کے بعد آ جاتا ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ 
लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में जो है वो आपको जो है रिफाइन करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि लीडरशिप केपेबिलिटीज क्या क्या लीडरशिप केपेबिलिटीज जो है वो होनी चाहिए फिर आपके पास आपका जो करंट बिजनेस चैलेंज है वो क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है आपके स्टाफ को सपोर्ट करेंगे ट्रांजिशन करने में एंगेज दम इन द प्रोसेस उसके बाद वो जो है आपकी बिजनेस सिचुएशन के ऊपर जो एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे उसके बाद लीडरशिप मेथड्स जो हैं वो आपको सिखाएंगे टू ड्राइव योर बिजनेस उनका प्रोसेस यहाँ पर थ्री स्टेप प्रोसेस है उसमें जो है सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप देंगे जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे के आपकी जो करंट लीडरशिप प्रोफाइल जो है वो क्या है उसके बाद करंट आपकी बिजनेस चैलेंज और अपॉर्चुनिटी क्या है जो आप फेस कर रहे हैं उसके बाद आपको वो रिजल्ट जो है वो शेयर करेंगे लीडरशिप प्रोफाइल क्वेश्चनर के जो रिजल्ट होगा उसके बाद आपको वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस किस जो है एनर्जी पे फोकस करना है टू ड्राइव चेंज इन योर बिजनेस उसके बाद जो आपकी प्रायोरिटीज हैं और जो आपके प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन है वो उनको आपस में एक कंप्लाई करें ताकि वो वो उसमें आपको स्टेप वन में ये आ जाएगा फिर उसके बाद है फेज टू प्रोसेस टू उसमें जो है वो कोचिंग सेशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे सपोर्टेड बाय लीडरशिप वर्कबुक ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स इट हेल्प यू फोकस एरियाज ऑफ कंसर्न्स अपॉर्चुनिटीज जो हैं uh, आपके ताकि वो आपके स्किल्स जो हैं उनको एनहेंस कर सके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल uh, क्लैरिटी में डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग में अकाउंटेबिलिटी में लीडिंग एंड मैनेजिंग चेंज में डिवेलपिंग एंड मोटिवेटिंग टीम्स में कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट में इन सब चीज़ों में जो है वो आपकी हेल्प करेंगे ये कोचिंग सेशन में कि अपने कैसे स्किल्स इस इन एरियाज में एनहेंस कर रहे हैं फिर उसके बाद जो है आपको वो हेल्प करेंगे कि आपने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट लीडरशिप कैसे इम्प्लीमेंट करनी है और इनको प्रैक्टिस को मैनेज कैसे करना है फिर उसके बाद जो है वो डिलीवर आ जाता है कि जो एक्शन प्लान वो जो क्रिएट हुआ है लीडरशिप का जो कि एक एनहेंस्ड वर्जन है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और कैसे अपना जो मोमेंटम है बिजनेस का उसको मेनटेन करना है फिर उसके बाद वो समराइज करेंगे डॉक्यूमेंट करेंगे जो की फाइंडिंग्स होंगी और जो जो जरूर जो चेंजेस आपने की हैं और उसके जो रिजल्टिंग शिफ्ट हैं इन योर बिजनेस और जो उसमें अगला स्टेप्स कौन सा रिक्वायर्ड है वो सब कुछ समराइज करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे टू हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक उसके बाद आ जाती है सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस इसमें वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी करंट सेल्स अप्रोच में और मार्केटिंग एक्टिविटीज आपकी करंट क्या है फिर आपको वो हेल्प uh, करेंगे क्राफ्ट योर सेल स्क्रिप्ट फिर आपको वो हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपने जो प्रॉमिसिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है uh, जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं टैम्पलेट्स हैं टिप्स हैं टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू योर सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसको किस तरह से अप्लाई करना है उसमें फिर थ्री स्टेप प्रोसेस आ जाता है जिसमें जो उनका जो उनकी कोचिंग सर्विसेज हैं वो आप आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगी ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करेगी फिर उसके बाद वो एक असेसमेंट जो है वो आपको प्रेजेंट करेगी जिसमें आपका ब्रांड आ जाएगा आप जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होगा उसमें जो आपकी जो करंट कम्पेटिटिव सिचुएशन है वो उसमें प्रजेंट होगी और आपके जो कस्टमर्स हैं करंट कस्टमर्स पोटेंशियल कस्टमर्स उनको प्रेजेंट करेंगे फिर उसके बाद आपके जो सेल्स के चैनल्स हैं जो मेथड्स हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे और उसके बाद इस फेज के एंड में जो है वो जो 
जो एडवाइजर होगा वो आपको एक वर्क बुक के साथ जो है प्रोवाइड करेगा जो आके आपको अपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जिसको इस्तेमाल करनी है और उसके अंदर जो है वो की कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पता होने चाहिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है डिवेलप जो एडवाइजर uh, होगा वो आपको uh, सिखाएगा कि किस तरह से टूल्स एंड टेम्पलेट्स जो आपकी वर्कबुक में है उसको आइडेंटिफाई uh, करने uh, किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल करना है कि अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स को आइडेंटिफाई uh, करने के लिए अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई uh, करने के लिए जो आपको मदद दे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसमें होगा योर आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल कि आप एक आइडियल जो क्लाइंट है उसकी क्या प्रोफाइल होगी ड्राफ्टिंग योर स्क्रिप्ट मैपिंग आउट योर सेल्स प्रोसेस और उसमें ऑब्जेक्शन है हैंडलिंग और फिर सबसे लास्ट प्रोसेस है डिलीवर जो आपका एडवाइजर है वो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में जो बेस्ट प्रैक्टिसिंग सॉरी बेस्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है आपके बिजनेस के लिए वो क्या है एंड uh, वो किस तरह से काम करते हैं और ऑफलाइन चैनल्स जो हैं जैसे ट्रेड शोज या डायरेक्ट मेल जो है टू ऑनलाइन चैनल्स सच एज वेबसाइट सोशल मीडिया ईमेल एंड मोर फिर उसके बाद जो है वो uh, uh, आपको वो एक मार्केटिंग रोड मैप जो है एक्टिविटीज का वो आपने uh, uh, किस तरह से मतलब लॉन्च करना है वो आपको नेक्स्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स जो है ना आपको uh, वो प्रोवाइड करें फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो आपकी हेल्प करेंगे टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके फंडामेंटल्स क्या है फिर उसके बाद ये है कि किस तरह से आपने अपने अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ऑन सेम पेज लाना है किस तरह से आप अपनी अपने अपने जो प्रोग्रेस है स्ट्रेटेजिक रोड मैप का और रिलेटेड जो एक्शन प्लान है उसको किस तरह से गाइड करना है उसका जो है वो थ्री स्टेप कोचिंग प्रोसेस है जिसमें वो आपको आ, मिलेंगे और आपके बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स का अंडरस्टैंड करेंगे और इस फेज में वो आपसे डिस्कस करेंगे आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आपके बिजनेस करंट स्टेट जो है आपके बिजनेस का उसके बाद स्ट्रेटेजी वर्क बुक जो आपको मतलब वो बना के देंगे और जो बीबीसी का कोचिंग प्रोसेस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगा डेवलप का तो विल उसमें जो है वो डिफाइन करेंगे आपकी कंपनी का विजन क्या है आपकी कंपनी के वैल्यूज क्या है आपकी कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटीज क्या है आपकी कंपनी के उसके बाद जो है वो एक वर्कशॉप आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी लीडरशिप टीम को और उनके साथ कलेबरेट करके दे विल मेक श्योर के इट इज एवरीथिंग इन योर कंपनी एंड योर सिस्टम इट इज अलाइंड फिर उसके बाद वो जो है हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे स्केजल uh, करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि लीडरशिप से जो हाई लेवल की uh, है उसके बाद uh, फिर वो डिलीवर करेंगे कि जो उनके एडवाइजर्स uh, हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं कि आपने किस तरह से अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ uh, हैं वो किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करनी है फिर उसके लिए वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आपको स्ट्रेटेजिक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे uh, जिसमें आपकी सारी बिजनेस स्ट्रेटी की और एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन चार्ट की और हाई की वो सारी समरी जो है वो उसके अंदर मौजूद होगी फ्रॉम लास्ट टू कोचिंग सेशंस उसके बाद आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जो है वो आपकी सोर्स ऑफ वेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और वो आपको आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप अपनी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज uh, या उसको डाउन uh, कर सकते हैं उसके बाद जो है किस तरह से आप क्विक विंस जो हैं जो कि दैट कैन इम्पैक्ट योर बॉटम लाइन उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके बाद स्पॉट एंड वो आपको हेल्प करेंगे फास्टर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के साथ फिर इसके बाद के गुड हैबिट्स जो हैं 
जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी वो कैसे आपने डेवलप करना है उसके बाद उस, उसमें जो है वो थ्री स्टेप प्रोसेस है जिसमें आ, वो आपको आपके बिजनेस को असेस करेंगे और फिर उस फेज में जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऑपरेशन एफिशिएंसी फंडामेंटल्स एंड टूल्स के साथ और फिर वो साथ काम करेंगे अप टू आप टू आइडेंटिफाई थ्री क्विक विंस उसके बाद आपका एक्शन प्लान बनाएंगे कि आपने किस तरह से जो है वो रिजल्ट्स जो है वो अचीव करें फिर आपके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है डेवलप का कि आपको वो वन ऑन वन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से जो क्विक विन एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और आपने अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कैसे करनी है फिर आप उसके बाद वो है डिफाइन करेंगे जो आप किस तरह से क्विक विंस मॉनिटरिंग करनी है उसके बाद इस्टेब्लिश करेंगे मेजरेबल ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव जो मेजर हो सके उसके बाद जो है वो ऑपरेशन एफिशिएंसी डैशबोर्ड है वो डिजाइन करेंगे फिर आपको सिखाएंगे कि उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है फिर इसके बाद जो है मैनेजमेंट टैक्टिक्स जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे जो कि आपकी टीम को मदद कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फिर सबसे लास्ट फेज है डिलीवर का उसके उसमें जो है वो आपकी जो एफिशिएंसी जो गेन हुई है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट उसको रिव्यू करेंगे फिर आपको जो है वो एक्शन प्लान देंगे विद अप टू फाइव एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज जो कि एक सिक्स टू ट्वेल्व मंथ एक्शन प्लान होगा उसके बाद वो जो है आपको सपोर्ट करेंगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट माइंड के साथ विद इन योर बिजनेस क्या अपने अपने जो बिजनेस का जो माइंडसेट है वो उसको इस किस तरह से ऐसा चेंज करना है कि वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव मतलब इम्प्रूवमेंट लाने वाला माइंडसेट हो उसके बाद जो है आपको फाइनल रिपोर्ट और रेकमेंडेशंस के साथ प्रोवाइड करें फिर इसके बाद है कि सेलिंग ऑनलाइन इसमें वो है जो आपको वो हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपने जो आपके करंट ऑनलाइन कंज्यूमर हैं उनकी हैबिट्स के साथ कैसे अडाप्ट करना है और दे विल हेल्प यू सेट एन ऑन सेट अप एन ऑनलाइन स्टोर यूजिंग अफेक्टिव बेस्ट प्रैक्टिस फिर इसके बाद जो है आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट लाइनअप होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे जिससे जो है जिसमें सबसे ज्यादा आपको आपका रेवेन्यू मतलब जनरेट हो सके उसके बाद जो है वो एक्सप्लोर करेंगे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ड्राइव ऑनलाइन ट्रैफिक एंड सेल्स फिर उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट फोरकास्टिंग किस तरह से करनी है टू मैनेज ग्रोथ सक्सेसफुली फिर इसके बाद दे विल टीच दे विल टीच यू हाउ टू रन अ प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस मतलब बेसिकली आपको ये इसमें जो है वो एडवाइस देंगे कि आप ऑनलाइन किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मतलब सक्सेसफुली जो है इस्टेब्लिश या सेल करनी या प्रोवाइड करनी है उसका जो प्रोसेस है वो यूँ है कि आपके करंट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है उसको रिव्यू करेंगे उसके बाद वो आपका एक जो प्लान है जो आपके ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है वो बनाएंगे और उसको रिव्यू करेंगे और इस फेज के दौरान जो है वो आपकी वो असेस करेंगे आप कितने रेडी हैं फॉर ई कॉमर्स फिर इसके बाद वो दे विल पोजिशन योर ऑनलाइन स्टोर मतलब कि वो देखेंगे कि आपकी जो ऑनलाइन मतलब आप कितने इतने आपकी जो जो बिजनेस है वो कितना अफेक्टिवली जो है वो कम्पीट कर सकता है ऑनलाइन मार्केट में फिर इसके बाद वो आपके कस्टमर की जो जर्नी है क्वान्टिफाई कस्टमर जर्नी दैट विल जनरेट ऑनलाइन सेल्स फिर इसके बाद क्विक विंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे टू एक्सलरेट योर लॉन्च फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज डेवलप का उसमें है कि इजी टू यूज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद कैसे स्विफ्टली uh, एक्ट करना है रिमोटली एक्ट करना है टू हेल्प यू गेट योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और क्रिएट ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस इस फेज में जो है वो uh, आपको हेल्प करेंगे uh, 
identify a minimal viable product of your online store to maximize uh, profitability aur uske baad jo hai wo effective domain name design theme matlab jaise online kaise apne jo selling platform hai usko kis tarah se establish karna hai aur uske baad jo aapki business ki key policies hain relating to shipping returns and privacy वो डिवेलप करेंगे फिर इसके बाद वो वेब फ्रेंडली होम पेज एंड प्रोडक्ट पेज जो टेक्स्ट है उसको ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे आपकी फिर इसके बाद आ जाता है एंड में डिलीवर फेज इस फेज में जो है वो आपको एम्पावर करेंगे कि आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो कैसे मैनेज करना है प्रॉफिटेबली बाय शोइंग यू हाउ टू सेट के टू मेजर सक्सेस एंड एडजस्ट ट्रेंड्स कि आपने कैसे क्विकली ट्रेंड्स के साथ चलना है और किस तरह से आपकी सक्सेस जो है वो आपने मेजर करनी है और अपनी जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह से डेवलप करने हैं ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल रह सके और आपने अपनी जो टीम है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है फॉर ऑनलाइन सेलिंग फिर इसके बाद जो है वो अपनी जो सेल्स हैं उसको किस तरह से बूस्ट करना है अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से फिर आपने जो है कैसे अपने ऑपरेशंस जो है वो रैम करने हैं टू मैनेज ग्रोथ प्रॉफिटेबली और उसके बाद है एंड में आपको प्रोवाइड करेंगे एक रोड मैप के साथ जो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपने अपनी ग्रोथ जो है उसको ड्राइव करना उसके बाद आ जाता है सेल्स मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन उसमें है रेवेन्यू ग्रोथ प्रोग्राम सेल्स मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान और ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस उसमें सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू ग्रोथ प्रोग्राम ये जो है वो एक थ्री स्टेप प्रोग्राम है जिसमें पहला आता है uh, क्या अपने किस तरह से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो प्लान करनी है उसमें वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपकी आइडेंटिफाई करेंगे और एक जो प्लान ऑफ अटैक है वो डिफाइन करेंगे उसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज uh, को बिल्ड करेंगे एनहेंस uh, करेंगे कंबाइन करेंगे आपकी सेल्स मार्केटिंग और आपकी जो डिजिटल कैपेबिलिटीज है उनको किस तरह से जो है एक कम्बाइन uh, करके एक पावरफुल सिस्टम बनाना है उसके बाद जो है वो ग्रो रेवेन्यू आता है कि आपने जो आपका नया सिस्टम है तो उसको आ, कैसे इस्तेमाल करना है टू एक्सिक्यूट कैंपेन एंड ट्रैक रेवेन्यू ग्रोथ उसके बाद आ जाता जात है कि कैसे आपने जो है अपनी कंसर्न्स या अपॉर्चुनिटीज जो है एक स्पेसिफिक एरिया में उसको कैसे एड्रेस करना है पहला है कि मेक योर ब्रांड स्टैंड आउट वो किस तरह से करना है कि आप uh, अपनी मार्केट में पोजीशन को कैसे आप अपने सिक्योर uh, या स्ट्रॉन्ग करना है फिर इसके बाद जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और सेल्स है उसको कैसे इंक्रीज करना है कि आपने अपनी uh, जो आपकी वेब प्रेजेंस है और आपकी जो डिजिटल एक्टिविटीज है और जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको ऑप्टोमाइज करना है और uh, अपनी सेल्स जो है वो इंक्रीज कैसे करनी है उसमें आपने प्लान और अपना फोरकास्ट uh, जो है वो डेवलप uh, करना है विद बेटर डाटा एंड जनरेट अ हायर रिटर्न उसके बाद बिल्ड अ मोर इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी जैसे कि अपनी जो आपकी कैंपेन की एक्टिविटीज हैं अपनी बिजनेस uh, गोल्स के साथ जो है वो अलाइन कैसे करना है टू गेट अ बेटर रिटर्न उसके बाद है कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग से आपने बेटर रिजल्ट कैसे अचीव uh, करना है अपनी uh, कैसे सोशल uh, मीडिया पे विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है और मेन इंटरेस्ट ऑफ योर कंपनी जो है उनको इंक्रीज uh, करना है uh, जिससे सेल्स जो है वो जनरेट हो सके उसके बाद आता है कि बिकम मोर स्ट्रेटेजिक एंड लेस टेक्निकल 
एक ऐसा एक्शनेबल मार्केटिंग प्लान जो है वो बिल्ड करना है बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री मार्केट कस्टमर्स ऑब्जेक्टिव एंड मेजर जो के मेजर जो जो के मेजर करे आपके रिजल्ट्स को ऑफ योर एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर प्लानिंग यानी कि आप उसको मेजर uh, करके जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उसको आप अपने फ्यूचर प्लानिंग एक्टिविटीज को जो है वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली फिर इसके बाद जो है वो ड्राइव योर सेल्स इन फॉरेन मार्केट्स कि आपने जो है वो अपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो फॉरेन मार्केट्स में कैसे एक्सलरेट करनी है uh, उसके उसके लिए आपको वो एक प्लान जो है वो टेलर्ड प्लान जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो आपकी बिजनेस सिचुएशन और गोल्स को इन कंसिडरेशन लेके बनाएंगे फिर इसके बाद है इंटरनेशनल एक्सपेंशन इंटरनेशनल एक्सपेंशन में जो है वो इसमें आपने कुछ वो कहेंगे कि आपको कंसिडर करनी है कि एक फाइनेंशियल कैपेसिटी के जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है क्या वो आपकी सेल्स जो है वो एब्सॉर्ब कर सकेगी और दूसरी है कि डिलीवरी लॉजिस्टिक्स एंड कम्प्लाइंस कि हाउ विल योर प्रोडक्ट्स क्रॉस द बॉर्डर कि किस तरह से आप अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओवरसीज uh, या फॉरेन मार्केट में सेल करने हैं उसके बाद कंपटीशन uh, आ जाता है कि हाउ विल यू बी पोजिशन अगेंस्ट योर कम्पेटिटर्स फिर बॉटम लाइन आ जाती है कि uh, मैनी इंटरप्रेन्योर्स जो है वो दे रन इन टू प्रॉब्लम वेन इट कम्स टू एक्सपेंशन बिकॉज दे अंडर एस्टिमेट द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट तो अपने वो एक्सपर्ट्स जो है वो आप प्रोवाइड uh, करके आपको ईजिली गाइड कर सकते हैं uh, पूरे प्रोसेस में uh, ताकि आपका जो है टाइम मनी और जो आपके स्ट्रेस है या वरीज हैं वो uh, रिड्यूस हो सके और आपके चांसेस जो है सक्सेस के वो बढ़ सके उसके बाद ई कॉमर्स ऑनलाइन प्रेजेंस फिर के वो जो सेलिंग ऑनलाइन जो है आपको हेल्प करेगी प्रिपेयर टू लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर जो इनकी सेलिंग ऑनलाइन वाली एडवाइजरी टीम है वो आपको हेल्प करेगी टू लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर शेप अ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो के गो टू मार्केट स्ट्रेटजी आपकी शेप करेगी जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हो सके और uh, आपको सिखाएगी कि कैसे एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस मैनेज करना है किस तरह से अपनी टीम को प्रोसेस और पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज जो है उनको अलाइन करना है फॉर सेलिंग ऑनलाइन किस तरह से रोड मैप क्रिएट करना है टू सपोर्ट ऑनलाइन ग्रोथ किस तरह से जो है अपने स्केजल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको इम्प्लीमेंट करना है हर डिफरेंट स्टेज के साथ उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जो कि ग्राउंडेड है इन रियालिटी यानी कि प्रैक्टिकल है प्रूवन स्ट्रेटीज हैं और अब बेस्ट प्रैक्टिस जो एक बिजनेस सेटअप करने के लिए और एक प्रॉफिटेबल वर्चुअल स्टोर रन करने के लिए वो अप्लाई करना सिखाएंगे फिर वो आपको गाइड करेंगे आपकी नीड्स के मुताबिक कि किस तरह से एक्सप्लोर करना है मार्केटिंग टैक्टिक्स टू बूस्ट योर ऑनलाइन सेल्स फिर वो आपको जो है नॉलेज ट्रांसफर करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से जो असेंशल्स हैं वो सेलिंग ऑनलाइन के टू बी सेल्फ सफिशेंट और किस तरह से जो है वो एक क्विक विंस जो है वो कैप्चर करनी है अपनी ऑनलाइन सेल्स या प्रेजेंस बूस्ट करने के लिए तो जो बैंक ऑफ बैंक डेवलपमेंट ऑफ कनाडा वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगा आपको क्विकली जो है वो एक एक्शन प्लान बना के देगा फॉर ऑनलाइन सक्सेस बेस्ड ऑन योर बिजनेस रियालिटी जो आपकी बिजनेस रियालिटी करंट है उसके बाद वो आपको हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए एनहेंस करने के लिए जो आपकी वेबसाइट है सेल्स कैपेबिलिटीज uh, के लिहाज से और uh, किस तरह से जो है वो अपनी वेबसाइट uh, की जो रैंकिंग है सर्च इंजन में uh, उसको कैसे इंक्रीज करना है 
और किस तरह से आपने अपने सोशल मीडिया एफर्ट्स के थ्रू जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है और किस तरह से जो पेड ट्रैफिक कैंपेन है उसमें से आपने कैसे उसका बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है फिर इसके बाद जो है वो जो आपका प्रोडक्ट कैटलॉग है और जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है और जो शिपिंग है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करनी है फिर उसके बाद है कि इससे आपके बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होंगे पहला है नॉलेज क्या आपको वो सिखाएगा कि किस तरह से आपने अपने कंपेटिटर्स जो है ऑनलाइन उसको आउटशाइन कैसे करना है आपको सिखाएगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फिर आपको वो बताएगा कि किस तरह से जो है वो वेब पेजेस बनाने हैं जो कि यूजर फ्रेंडली होंगे ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके और किस तरह से जो आपने इंटीग्रेट करना है अपने एनालिटिक्स और किस तरह से ट्रैकिंग टूल्स जो बनाने हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो मेजर कर सके किस तरह से डेटा सिक्योरिटी लॉज और जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं किस तरह से जो है वो यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करनी है किस तरह से आपने जो है सोशल मीडिया बनाना है जो कि एक इम्पैक्ट लाए अपनी स्ट्रॉगर ब्रांडिंग से स्ट्रॉगर एक्टिविटीज से एंड एंगेजमेंट से और किस तरह से जो है आपने फाइंड आउट करना है कि डिजिटली एनहेंस किस तरह से करना है अपनी प्रमोशनल एफर्ट्स को ताकि वो एक मतलब ग्रेटर सक्सेस लाए उसके बाद आ जाता है कि आपको बिजनेस को जो है एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा उनके जो एडवाइजर्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है स्पीडीली वो रिव्यू करेंगे कि कंपनीज की जो डिजिटल एनवायरनमेंट है यानी कि वेबसाइट सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है फिर उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपने की वर्ड सर्च जो है कौन से यूज करने हैं टू ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी और सर्च इंजन उसके बाद जो है किस तरह से जो है वो टेक्निकल इश्यूज जो है उनको आइडेंटिफाई करना है ब्रोकन लिंक्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना जो कि वेबसाइट विजिटर्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उसके बाद वेबसाइट्स की जो मेजबिलिटी है उसको कैसे उसके एनालिसिस करना है कैसे आपने उसको इम्प्रूव करना है डिसीजन मेकिंग में फिर इसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है टू सिक्योर योर डिजिटल एनवायरमेंट उसके बाद जो है कंपेरिजन ऑफ योर सोशल मीडिया एक्टिविटीज टू योर कंपेटिटर्स कि आपके जो कंपेटिटर्स की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं उनके साथ आप अपनी वो आपके कंपेयर करेंगे आपकी एक्टिविटीज के साथ और उसके बाद बेस्ट इन क्लास कंपनी इन योर इंडस्ट्री उसके बाद वो जो है आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे किस तरह से आपने जो एनहेंस करना है अपना जो डिजिटल प्रमोशनल एक्टिविटीज को किस तरह से आपने बूस्ट करना है उसके बाद वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से इम्प्रूव करनी है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस विद एडवाइस टू गेट क्विक विंस और किस तरह से गाइडेंस पर रिलाई करना है टू सेटअप और ऑप्टिमाइज वेब टूल्स अफेक्टिवली किस तरह से इंटरनल टीम और वेब प्रोवाइडर को ट्रस्ट करना है योर वेबसाइट एंड डिजिटल कैंपेन विद आर सपोर्ट और कैसे आपने क्वालिफाइड जो वेंडर हैं उनकी हेल्प लेनी है टू असिस्ट यू नाउ एंड मूविंग फॉरवर्ड किस तरह से आपने जो है वो अ न्यू कस्टम बिल्ड वेबसाइट जो है एक सही मतलब राइट right वेंडर के साथ किस तरह से बिल्ड करना है तो जो ये बी है वो आपको हेल्प करेगा आउटलाइन करने में और डॉक्यूमेंट करने में जो आपकी वेबसाइट की यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो हेल्प करेगा कि किस तरह से एक राइट राइट वेंडर ढूंढना है टू बिल्ड और अपडेट योर वेबसाइट किस तरह से मैनेज करना है अपने अपनी वेबसाइट की क्रिएशन ताकि उससे जो है आपकी 
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के वो मीट हो सकें और किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन को ताकि जो लोग हैं आपको इजीली फाइंड कर सकें उसके बाद जो है वो बेनिफिट्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह से जो है मोर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू किस तरह से आपने चूज करना है और मैनेज करना है वेंडर को और किस तरह से आपने ट्रैक करना है और एनहेंस करना है अपनी साइट की परफॉर्मेंस किस तरह से आपने जो है वेब टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करके अपनी रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करनी है फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके बिजनेस को असेस करेंगे और ताकि वो डिफाइन कर सकें कि आपकी वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने में जो कि आपकी साइट के कंटेंट और फंक्शनैलिटी को आउटलाइन करेगा और लीड करेंगे सुपरवाइज करेंगे वेबसाइट की डेवलपमेंट को और इंश्योर करेंगे कि जो आपका जो सर्च इंजन है वेबसाइट का वो ऑप्टिमाइज हो और जो आपकी वेबसाइट की एक्टिविटीज हैं वो ट्रैक हो सके और डैशबोर्ड बिल्ड बिल्ड हो सके ताकि आप जो है वो इनफॉर्म्ड डिसीजंस ले सके फिर उसके बाद दे विल हेल्प यू टू गेट रेडी फॉर ई कॉमर्स ताकि आप अपना जो वेब uh, स्टोर है उसको वो लॉन्च कर सके फ्यूचर में और और वो आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपने किस तरह से नेविगेट करना है अपने वेब uh, डेवलपमेंट को कॉन्फिडेंस के साथ और किस तरह से जो है वो uh, उनका एक्सपीरियंस से बेनिफिट लेते हुए आप कैसे अपनी साइट की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं और हाउ यू कैन इंश्योर एंड सेट बैक द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट बिल्ड फिर इसके बाद जो है वो असिस्ट uh, uh, करेंगे कि आपने किस तरह से वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है विद ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी उसके बाद एडिशनल ऑप्शन जो है वो इंक्लूड होती है स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ई कॉमर्स क्लाइंट पोर्टल्स इंटीग्रेशन टू डिफरेंट सिस्टम सच एज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और अदर वेब सीरीज उसके बाद आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल उसमें आ जाता है असेंशियल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल है उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई uh, करने के लिए वैल्यू एडिड एक्टिविटीज और आपकी जो वेस्ट की जो कॉज है वो आइडेंटिफाई करेंगे uh, किस तरह से रैपिड इम्प्रूवमेंट जो है वो डिटर्मिन करेंगे और पोटेंशियल गेंस जो हैं फ्रॉम इम्प्रूवड ऑपरेशन एफिशिएंसी उसको असेस करेंगे आपकी बिजनेस का बेंचमार्क बनाएंगे अगेंस्ट योर कंपटीशन फिर इसके बाद जो है वो uh, जो है स्टेज जो है वो सेट करेंगे फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड अप्रोच और उसके बाद है कि वो किस तरह से असेस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल वो एवेल्यूएट करेंगे ऑपरेशन थ्रू की पर्सनल इंटरव्यूज वर्कशॉप्स ऑन साइट ऑब्जर्वेशन ऑडिट्स एंड डेटा कलेक्शन बेंच मार्किंग जो है वो यूज uh, करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू कंपेयर योर बिजनेस प्रोडक्टिविटी विद द इंडस्ट्री और उसके बाद है ऑडिट ऑफ ट्वेल्व की परफॉर्मेंस फैक्टर्स वो जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री मैनेज जो है वो ऑडिट करेंगे वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेंगे और इक्विपमेंट को क्वालिटी कंट्रोल को डेडलाइंस को वर्क मेथड्स को और एनालिसिस जो है वो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज का कॉस्ट ऑफ वेस्ट जो आइडेंटिफाई करेंगे उन एक्टिविटीज को जो के जो वैल्यू क्रिएट करती है या जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करेंगे बीइंग कंसिडर्ड एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल गेंस पोटेंशियल गेंस जो हैं आपके बिजनेस के जो कि uh, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं uh, वो जो है उसको एस्टिमेट करेंगे उसके बाद आ जाता है असेंशियल ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल जो इनकी असेंशियल uh, ऑप्टिमाइजेशन 
प्रोजेक्ट सर्विस है वो आपको हेल्प कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस को और किस तरह से अपने अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है किस तरह से आपने रिएक्ट करना है क्विकली टू चेंजिंग मार्किंग कंडीशंस एंड क्लाइंट के नीड से और कैसे आपने और वैल्यू क्रिएट करनी है फॉर योर कस्टमर्स किस तरह से आपने कॉन्ट्रीब्यूट करना है टू ग्रेटर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कैसे अपनी एम्प्लॉयज की बढ़ानी है और किस तरह से आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस का जो स्टेज है वो किस तरह से सेट करना आपने और वो ये लोग किस तरह से हेल्प करते हैं सबसे पहले ये थ्री प्रोसेस फंडामेंटल्स ऑफ एफिशिएंट सुपरविजन दे एस्टेब्लिश क्लियर डायरेक्ट सुपरविजन प्रायोरिटीज फिर उसके बाद दे जनरेट डेली परफॉर्मेंस रूटीन्स कि आपने आपकी क्या डेली परफॉर्मेंस रूटीन्स होनी चाहिए जिससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप अपना पोटेंशियल और कैसे जो है वो सुपरवाइजर्स की जो चेंज मैन सुपरवाइजर्स चेंज मैनेजमेंट स्किल्स उसको कैसे एनहेंस करना है फिर इसके बाद जो है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह से आपने एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कल्चर जो है वो, वो आपने क्रिएट करना है किस तरह से क्लीनर सेफर और बेटर ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस जो है वो uh, करनी है और किस तरह से जो है वो वेस्ट रिलेटेड जो इन इफेक्टिव मोशन है उनको रिड्यूस करना है और एंड में जो है वो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड इम्प्लीमेंटेशन आता है यानी कि आपकी वर्क फोर्स को वो एम्पावर करेंगे टू अडोप्ट ऑपरेशनल एक्सीलेंस डिवेलप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कन्वर्ट आपको हेल्प करेंगे कन्वर्ट आइडियाज इन टू एक्शन उसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स इसमें इस एरिया में जो उनके एक्सपर्ट्स हैं एडवाइजर्स हैं वो इस तरह से आपको हेल्प करेंगे कि दे विल ब्रिंग मोर वैल्यू टू योर क्लाइंट्स ऐसा कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे जो कि आपके क्लाइंट्स के लिए और वैल्यू लाएगा और क्वालिटी कॉस्ट और डिलीवरी जो है वो इम्प्रूव करेगा वेस्ट जो है वो रिड्यूस करेगा एजिलिटी इम्प्रूव करेगा और जो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट हैं वो आप हेल्प करेंगे ले आउट डिज़ाइन प्लांट करने में ऑप्टिमाइजेशन करने में और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स के लिए प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेटअप टाइम रिडक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट क्वालिटी कंट्रोल की इम्प्रूवमेंट के हेल्प करेंगे और जो है क्या कहते हैं मतलब कि ये जो सब कुछ अचीव करने के लिए उन, उनका एक फोर की फैक्टर्स सोल्यूशन है जिसमें है सीजन प्रोफेशनल्स आते हैं जिसमें कि यू कैन काउंट ऑन अ नेटवर्क ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑन्टरप्रीनोर्स के जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं जो खास तौर पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं uh, वो आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद प्रूवन मैथडोलॉजी है उससे प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से uh, वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट मैथडोलॉजी है जो कई सालों से जो है वो ऑपरेशन uh, एफिशिएंसी को डेवलप कर रही है प्लान्स प्लान्स को डेवलप कर रही है मुख्तलि बिजनेस के लिए इसको वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपकी कंटिन्यूस uh, इम्प्रूवमेंट uh, आपके बिजनेस में आए उसके बाद वो आपको नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लेसन्स जो हैं uh, जो उन्होंने लर्न किए हैं ओवर द इयर्स वो आपको वो ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद जो है वो कस्टम प्रोजेक्ट ऑडिट्स आ जाता है उसमें थ्री ऑडिट्स जो है वो असेस uh, करेंगे आपकी प्रोग्रेस को योर uh, uh, आपके कस्टम प्रोजेक्ट को आपके प्रेजेंट रिजल्ट्स को और आपको फिर वो रेकमेंडेशन देंगे आफ्टर ईच ऑडिट के आपको क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेशन आ जाती है उसमें आई है नाइन 
آئی ایس او فورٹین زیرو زیرو ون جی ایف ایس آئی اور پھر ایچ اے سی سی کی آئی ایس او نائن ون ون میں جو ہے وہ بی ڈی سی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی بی ڈی سی جو آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کو یہ سرٹیفیکیٹ اچیف کرنے میں اس میں جو ہے وہ بینیفٹ جو سیریز آف سٹینڈرڈ ہیں ورلڈ وائڈ تاکہ جس سے آپ کی کوالٹی جو آپ کی مینجمنٹ کی کوالٹی ہے اور کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ انکریز کرنی ہے کوالٹی ایشورنس کے تھرو ایٹ آل لیولز آف یہ بزنس آپریشن اور کس طرح سے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے انٹیگریشن وتھ ڈفرینٹ سسٹم دا آئی ایس او نائن او ون اسٹینڈرڈ از ناؤ ڈیزائنڈ آن اے کامن بیسس وتھ ویریس ادر اسٹینڈرڈ سچ ایز آئی ایس او فورٹین زیرو زیرو ون سرٹیفکیشن آئی ایس او نائن او ون سرٹیفکیٹ سرٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ کس طرح سے آپ نے جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو انہینس کرنا ہے کس طرح سے آپ نے سیونگس اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیسے آپ کو کمپیٹیو ایج دے گا اور اس کے بعد جو ایرز اور کاسٹلی پینلٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کرے گا اور وائز ڈسیزن اینڈ انکریز امپلائی موٹیویشن اٹ ول میک اور اس اس سب کچھ اچیو کرنے میں جو بی ڈی سی جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے گائڈ کرے گی کہ وہ اینالائز کرے گی پروسیس کو پرفارمنس کو اور افیکٹیونیس کو میجر کرے گی اینڈ انہینس کرے گی کسٹمر سیٹسفیکشن ڈلیور کس مطلب آپ کو ہیلپ کرے گی افیکٹیو کمیونیکیشن ڈلیور کرنے میں اور کس طرح سے آپ نے کوالٹی کنٹرول اینڈ بیسٹ پریکٹس سیٹ کرنے ہیں کس طرح سے آپ نے کنٹینیوس امپروو پرفارمنس امپروومنٹ اپلائی کرنی ہے کس طرح سے جو ہے وہ امپلائیز جو اپنا ڈسپلن کرنے اور موٹیویٹ کیسے کرنے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم یا ریسورسز نہیں ہیں ٹو کیری آؤٹ یور انٹرنل آڈٹس تو وہ جو ہے انٹرنل آڈیٹنگ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے بی ڈی سی آپ کو آئی ایس او فورٹین زیرو زیرو ون سرٹیفکیشن بھی اچیو کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گا سیریز آف اسٹینڈرڈس جو کہ ورلڈ وائڈ ریفرنس جو ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں اور رسک اور لائبلٹی جو ہے وہ ریڈیوس کرے گا وائل انکریزنگ ایفیشنسی اینڈ کسٹمر کانفیڈنس اس کے بعد جو ہے آئی ایس او فورٹین زیرو زیرو ون سرٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا رن ویلیو ایڈیڈ آپریشن اٹ ول ہیلپ یو جنریٹ گریٹر ڈیمانڈ فار پروڈکٹس اینڈ سروسز اینڈ انکریز ٹریڈ ایکسیپٹینس مطلب اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ کی پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ لوگ ریڈیلی جو ہے وہ ٹریڈ کرنا بھی پسند کریں گے اور آپ کو ایک کمپیٹیو ایج ملے گا اور آپ کی جو ایکسیڈنٹس ایرز یا پینلٹیز ہیں وہ بھی ریڈیوس کرے گا اور آپ کی جو امپلائی سیٹسفیکشن ہے اس کو بھی انکریز کرے گا اور ایک آپ کا کلینر اور سیف انوائرمنٹ کریٹ کرے گا اور آپ کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں بیسڈ آن ڈسپلن اینڈ ریلائبلٹی وہ کریٹ کرے گا اب جو یہ بینک کی ایڈوائزری سروسز ہیں وہ آپ کو کس طرح سے گائڈ کرے گا ایچ اسٹیج کے تھرو آف سرٹیفکیشن وہ آپ کے جو ہے ڈائگنوز کریں گے اور اینالائز کریں گے آپ کے انوائرمنٹل امپیکٹس کو کہ آپ کے بزنس جو ہے وہ کیا کیا انوائرمنٹل امپیکٹس جو ہے وہ کرنٹلی کریٹ کر رہا ہے یا اس کا کوئی پوٹینشیل ہے کریٹ کرنے کا پھر اس کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اپلیکیبل جو لیگل اور ادر ریکوائرمنٹس ہیں یعنی کہ آپ کے بزنس پہ کون کون سی لیگل ریکوائرمنٹس یا ریگولیشنز اپلائی ہو سکتی ہیں یا مطلب ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایمرجنسی ریسپانس پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک انوائرمنٹل پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے 
जिसका एक मेजरेबल गोल और ऑब्जेक्टिव भी होगा उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट और मेनटेन करेंगे रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को ऑन गोइंग प्रोग्राम्स एंड ऑडिट्स के साथ यानी कि वो आपको अपने प्रोग्राम्स और ऑडिट्स के थ्रू जो है वो आपको वो सिखाएंगे कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट और मेनटेन करना है अपने आप को कैसे इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल जो है किस तरह से आपने अपने बिजनेस को चलाना है और अगर आपके पास ये इंटरनल ऑडिट्स की रिसोर्स uh, नहीं है जो कि इस पर चेक इन बैलेंस रख रख सके तो वो आपको इंटरनल ऑडिटिंग सर्विसेज के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है जी एफ जी एफ एस आई सर्टिफिकेट ये जो कि एक इंटरनेशनली रिकगनाइज फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि कंज्यूमर गुड्स फॉरम ने कोऑर्डिनेट किया है और इनका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है वो एक कंज्यूमर गुड्स और ये है जो सर्टिफिकेट ये वाला सर्टिफिकेट है वो आपकी क्लाइंट्स की इश्योरेंस को हेल्प प्रोवाइड कर सकता है सो दैट यू कैन मीट ग्लोबल फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कि जो आप अगर फूड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड्स को मीट करें किस तरह से आपने अपनी अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और जो बी डी एस बैंक है वो आपको क्या कहते हैं गाइड करेगा कि किस तरह से आपने एनालाइज करना है गैप्स से कंडक्ट करनी है ट्रेनिंग और किस तरह से जो है डिवेलप करनी है इम्प्लीमेंट करनी है फूड सेफ्टी प्रोग्राम और किस तरह से जो है प्री ऑडिट असमेंट करना है उसके बाद एच एस सी सी पी आ जाता है ये जो है एक इंटरनेशनली रेकगनाइज फूड सिस्टम है जिससे आपकी कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल हो सकती है अगेन अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं फूड रिलेटेड हैं तो वो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपको मतलब होना चाहिए आपके पास और जो बी डी सी है वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा कि आप सॉरी ये सर्टिफिकेट जो है आपको हेल्प करेगा टू गेन कस्टमर कॉन्फिडेंस शार्पन योर कम्पेटिटिव एज और किस तरह से न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आपने क्रिएट करनी है किस तरह से आपने क्वालिटी कंट्रोल करनी है कि रिड्यूस कैसे करनी है वेस्ट एंड स्पॉलेज किस तरह से कंटेमिनेशन रिस्क को कंट्रोल करना है अवेयरनेस कैसे हाइजीन की डालनी है अपने एम्प्लॉयज के uh, अंदर किस तरह से जो है पोटेंशियल एलर्जेंस को है एलिमिनेट कैसे करना है किस तरह से आपको बी डी सी हेल्प करेगी इसमें कि वो एक एवेल्यूएट करेंगे फूड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को क्वालिटी इश्योरेंस को इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स को फिर इसके बाद वो प्रोग्राम आपको डेवलप कर, करके देंगे किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना स्टोरेज करना इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी इम्प्लॉय ट्रेनिंग सैनिटाइजेशन विदड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से किस तरह से ट्रेन करना है किस तरह से सुपरवाइज करना है एम्प्लॉयज को और अगर ये भी चीज़ें आपको फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट करना अगर वो अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप ये बी डी सी आप हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूम शेयर की हैं इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं हम आठ मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं मजीद मालूम के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू या व्हाट्सएप कर सकते हैं जीरो जीरो नाइन सेवन वन फाइव सिक्स फाइव फोर नाइन नाइन फोर नाइन फोर या ई मेल कर सकते हैं इन्फो एट द रेट ऑफ पेफ कंसल्टिंग डॉट कॉम हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी